Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui est notre anniversaire. Quelle bonne idée tu as eu de nous faire marier chacun dans la famille de l'autre. On va faire. Avec nos légitimes, nous dînerons dehors pour célébrer notre anniversaire. C'est une bonne idée. Demande à ma femme au téléphone. Quel est le nouveau numéro? Tu ne t'en souviens pas? Mais il change tout le temps. C'est Waterloo. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Hello. C'est toi, Sorette? <coughs> Ton mari, Ali, voudrait te parler. Quelle Est-ce que c'est toi, bébé? Oui, chouchou chéri, c'est moi. <rire> c'est le jour, c'est aujourd'hui. Comment pourrais-je oublier ça? <rire> Veux-tu que toi et Sarette et Stan et moi nous sortions ce soir pour célébrer notre anniversaire? Excellente idée. Nous pourrions aller à la mosquée et manger de coast coast. Excuse-moi un petit instant. <coughs> N'écoute pas mes conversations quand il s'agit d'affaires privées. Ce n'est pas parce que j'ai épousé ta sœur que tu peux te permettre d'écouter tout ce qu'ils nous disent. Tu écoutes bien quand moi je parle à ta sœur. Je n'écoute pas. Si tu écoutes. Non. Certainement que si. Eh bien, et après. Cruz, cruz. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu disais, mon ange? C'est toi, Sorette? Oui. Est-ce que Fanny est là? Oh, Fanny! Qu'est-ce que tu veux? C'est ton mari Stanley qui désire te parler. Oh! Je viens tout de suite. <rire> Allô? C'est toi, Fanny? Oui. Dis, écoute, Ali veut que nous sortions ce soir pour célébrer notre adversité. Dis à Ali que c'est impossible. Je prépare le dîner et nous allons passer une bonne petite soirée à la maison. Écoute, nous 
avons une surprise pour lui. <rire> Et surtout, ne le lui dis pas. Oh, Steve. Au revoir. Au revoir. À qui parles-tu donc? Je bavardais avec Fanny. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut pas que nous sortions ce soir. Faut rentrer à la maison. Pourquoi? Elle te prépare une surprise. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle m'a dit de ne pas dire qu'elle préparait une surprise. Eh bien, ne me le dis pas. Pour sûr, je sais garder un secret. Pose donc ce gâteau. Aide-moi à mettre la rallonge. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand je serai par-dessous et que je l'aurai ouvert, toi, tu tireras. Pourquoi ne le dis-tu pas? Il faut toujours que tu t'énerves. Ça y est, maintenant tire. Téléphone au pâtissier et commande un autre gâteau. Eh bien, ouvre la porte. Hello, sir. Allez, Fanny. Quoi de neuf? Il est arrivé une chose pardonne. Fanny est tombée dans le gâteau. Dîner est prêt? Non, il faut attendre encore un peu. Mmh. Oh, on ne m'appelle pas bébé, gros plein de soupe. Oh. Oh. Mais ce n'était pas moi, c'était ton imbécile de frère. Sherry, viens ici. Et 
Est-ce que tu as de l'argent Maintenant, prends ces trois francs et descends au coin de la rue pour acheter de la glace à la fraise. <rire> Au revoir. Tu manges ta soupe sans faire tout ce raffu. Mais c'est toi qui fais du bruit. C'est pas le bruit. C'est mon asthme. <coughs> Je voudrais pour trois francs de glace à la fraise. Nous n'en avons pas. Allô Stan les dit qu'ils n'ont pas de glace à la fraise. Eh bien, qu'ils prennent de toutes mes fruits. Alors, prends du tout fruité. Donnez-moi du tout fruité. Nous n'en avons pas. Oh, voilà que ça sonne encore. Allô Oh, là, au chocolat. Donnez-la moi au chocolat. Nous n'en avons pas. Je vais répondre. Prends-la, la vanille, n'importe quoi. Oh. Donnez-la moi à la vanille. J'en ai pas. Qu'est-ce que vous avez Je vous l'ai dit, nous ne vendons pas de glace ici. C'est à côté. Il n'en avait pas. Pourquoi n'es-tu pas allé ailleurs Mais j'ai dépensé les trois francs au téléphone. Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. Reste en dehors de ceci. Que non, que non, que non, que non. Assieds-toi. Dépense les trois francs à me téléphoner.
Danny. Quoi? Vous devez tu aller à la cuisine me chercher des radis noirs. Tu peux bien y aller toi-même. Et radis noirs. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi ne lui fiches-tu pas la paix? Il faut toujours que tu le taquines. Bisque, 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 bisque. Dis donc, toi, veux-tu bien fermer ta grande bouche? C'est mon mari et je lui parlerai comme ça me plaît. C'est pas parce que tu portes les culottes dans ta famille que tu dois te mêler de les porter dans la mienne. Oh, mais je porte mes propres culottes dans mon ménage. Ah oui, et moi les miennes. Oui. Ne fais pas attention à elle. Ça nous apprendra à nous être alliés à une famille pareille. Attends un peu. Qu'est-ce qu'elle a, ma famille? Permets-moi de t'apprendre que ma famille est aussi bonne que la tienne. Oh, oui? Oui! Après tout ce que notre famille a fait pour votre famille? Ne nous disputons plus et finissons de dîner. Il y a assez longtemps que j'attends la surprise. Oh! Alors qu'il lui a dit, n'est-ce pas? Et que ce soit une leçon pour toi. Si je n'étais pas une parfaite femme du monde, je te donnerais un coup de poing. Et toi aussi. Fais sortir cette chipie, tu entends Ne me prête pas de chipie. Assieds-toi. Je ne suis pas une chipie. Non. Et t'es cette fleur de chez moi avant que je devienne folle. Oh. Tu n'es pas chez toi. Si, je suis chez moi. Non. Si. Non, 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 non. Voyons, sortons d'ici. Allons quelque part où nous pourrons manger en paix. Ça, c'est une excellente idée. Attends d'ici. Reste dehors et ne reviens jamais. Je reviendrai si ça me plaît. Non et non. Et si. Bisque, bisque, bisque. Voyons, allons-nous en d'ici. Viens donc. Madame Laurel habite ici. Oui. Voici le gâteau qu'elle a commandé. Voulez-vous vous charger de le lui remettre Vous pouvez être tranquille. Le livreur tient à ce que tu reçois ceci. Merci. Thank <laughs> you. 